wir als Deutsche haben ja ein großes Problem mit Clown Morangi, nämlich wie spricht man es aus? Und das würde ich jetzt gerne die Expertin fragen. So Karen, how do you pronounce Glen Morangi correctly? So the correct, correct pronunciation is Glen Morangi. Um, it actually stands for uh, the Glen of Tranquility. Glen is a valley, more means big and Angie means peaceful. And the easiest way to remember it is, is um, it's the orangey in Morangi that makes it Glen Morangi. So that's the correct way. Okay, great. And what's the, um, what's the special thing about the, uh, the process you use to make whiskey at Glen, Glen Morangi? Very good. <laughs> <laughs> so at Glen Morangi, there's a number of things that makes us unique. Um, first of all, um, the, the height of our stills. So every distillery in Scotland has a unique size and shape of still. So we've got the tallest stills in Scotland. On the top of the, the, the boil pot, it's um, 5.14 meters in height, which incidentally is equivalent to the height of an adult giraffe. Mm -hmm. So what that means is we collect in the lightest, the finest, the purest spirit. And the second and the second key thing is that uh, we have an extremely um, strict wood management policy in that we only ever use our cast twice, uh, American white oak. So the original is made of the first and second fill. And lastly, we are the pioneers of extra maturation. So we were the ones that kick-started whiskey being matured for a period of time in a vessel for us, it's American white oak, and then it's re-racked into either a different wine cast. So for instance, a uh, roof port pipe, a uh, Saturnberg, or an Ola, so Sherry Blood. Okay, I have uh, Karen asked, what is the Besondere an the Herstellungsprozess by Glen Morangy? Uh, and uh, she had said that there are three things. Das erste ist, dass die Distille, also der, der Kupferkessel, in dem das, ähm, die Flüssigkeit destilliert wird, besonders hoch ist, über 5 Meter. Sie hat gesagt, das ist die Scheitelhöhe einer Giraffe. Äh, das gibt es sonst nirgendwo in Schottland und das führt dazu, dass der, äh, der Alkohol des Destillates dort gewonnen wird, besonders rein ist und besonders äh, sauber ist. Äh, das zweite ist, äh, die, äh, der Whisky wird äh, reif zuerst zehn Jahre in Fässern aus amerikanischer Eiche, ähm, wo vorher Bourbon Whisky drin war und ähm, diese Fässer werden nur zweimal verwendet, also das heißt, wird einmal, kommt einmal Whisky rein, dann wird es nochmal wieder verwendet, dann wird es weggeschmissen. Mehr nicht und das sorgt dafür, dass die Qualität immer gleichbleibend ist. Und der dritte Punkt ist, dass man äh, bei Glenmorangie eingeführt hat, dass äh, man sozusagen in den zwölf Jahren, die der Whisky reift, mit zwei verschiedenen Fässern arbeitet. Das heißt, erst kommt dieses zehn Jahre, zehn Jahre lang kommt das Whiskyfass und in den letzten zwei Jahren kommen dann andere Fässer, in denen vorher verschiedene Weinsorten gelagert haben, zum Beispiel Sherry, zum Beispiel Sautern und zum Beispiel auch Portwein. Und durch diese Kombination der beiden Methoden erreicht man dann einen besonders guten Geschmack und das ist das Alleinstellungsmerkmal bei Glen Okay. Right. Jetzt fragen wir uns natürlich noch, was ist das Besondere an dem neuen Getränk, das es ja in anderer Form schon mal gab, den Glen Morangi Lasanto. Karen, what's the, what's the difference between the old Lasanto and the new? Um, the new Lasanta has got uh, even more finesse um, than, the, than the previous version. The previous version uh, was made in a classic way of our extra mature range. Uh, Glenmorangie that's been matured in the finest American white oak caps for 10 years. And then it was re-wrapped into the finest Oloroso sherry butts from Jerez in Spain. The new recipe for uh, Glenmorangie uh, Lasanta We've used even more expensive casts, so more ex uh, even more expensive Oloroso sherry butts. We've also got uh, the Morangi uh, that's been extra matured for a period of time in Pedro Jimenez casts. So it's a, it's a combination too of the two. So uh, a certain percentage has been re-racked into the fine Oloroso sherry butts, and then a, a, another percentage, small percentage, has been re-racked into the finest Pedro Jimenez casks. So it makes it much more rounder and richer. We also have that wonderful. Uh, Uh, rich, uh, deeper tones in there as well. Also, es ist, der Unterschied ist äh, in der Art, wie äh, der Sherry reift, also die Destillation ist die gleiche, die ersten zehn Jahre Reifung sind auch die gleichen, das passiert in Fässern aus amerikanischer Eiche und nach den zehn Jahren für die letzten zwei Jahre 
kam dann die alte Version in Fässer aus, aus Jerez in Spanien, äh, in denen vorher Oloroso Sherry gemacht worden ist, äh, sodass man auch den Geschmack von dem Oloroso dann in, später in dem Whisky wiederfindet. Für die neue Version hat man das etwas abgewandelt. Es ist immer noch ein Teil in den Oloroso Fässer, aber ein anderer Teil kommt in Fässer, da ist ein Sherry drin, der heißt Pedro Jiménez. Der ist noch etwas süßer, noch etwas schwerer, noch etwas stärker als der Oloroso. Und durch diese neue Kombination kriegt man einen anderen Geschmack, der weicher ist, äh, gleichzeitig ähm, variantenreicher, runder ist. Und da erhofft man sich am Markt, dass man damit äh, noch mehr Erfolg hat als mit der, mit der alten Variante. So, thank you very much. Tschüss. <lacht> <lacht> <Very good. lacht>